我当是谁啊？原来是我那不敢见人的莹若夫君啊！将军，那个字念雷，怎么不叫我夫人？当初是你设计我下聘娶你，我也三书六礼迎你进门。如今我这一百丈，这一身军功。都一并还了青云，所以现在我只问你：我不管你是顾明珠还是将军，你愿不愿意与我为礼，相守一生，永不相负？嗯你若战死沙场，我为你受誓；你若凯旋而归，我等你回家。我怎么会不答应你？夫、嗯、人，我多想就在今日，将我的一切都毫无保留的献给你。父亲，明珠自愿入将军府为婿。清月元年。礼部尚书顾承远科考受贿被查处，与北境戍边的长鸾大将军魏礼，奉皇命回京承办顾家。别动！别动！别动！兄弟，站住！哈<笑>是罪臣糊涂啊！求魏将军，看在咱们两家世态交好，还有婚约的份上。婚约？当年我们魏家遭难，小侄跪在顾府门前求您救救我病重的哥哥。您可是说庶民之死，官无何事啊？小侄在战场上九死一生。可都靠着您这份恩情撑着呢。本将军也不是见死不救之人，只要顾大人供出幕后主使，一切都好说。将军，此事绝无他人指使，都是罪臣一人所为。顾大人，可真是块硬骨头啊！李琦，下官替二位算过了，下月初五是个好日子，宜嫁娶。将军，我们明珠怎可高攀将军，成为将军的夫婿？还望将军。顾大人错了，清月律法。罪臣之子，该当沦为罪夫。你，你这是借机报复，羞辱我们顾家呀！报复！大人今日所受的羞辱，可不及本将军当年承蒙的万分之一。老爷，老爷，顾二公子过门。顾府一家老小，性命无余，便是聘礼。倘若大人不愿，<笑>怎么做，大人自己选。父亲，明珠自愿入将军府为婿。
明珠。父亲不必多说，明珠罪臣之子，奄奄垂绝。幸得将军不弃，理应感恩戴德。没想到顾大人常年藏于府中的，是个病美人啊！将军喜欢便是最好。外面皆传我茹毛饮血，面目可憎。你不怕我吗？将军愿意救我顾家，如此菩萨心肠，怎会面目可憎？这个就当做是本将军的聘礼了。这小身板，怕是不惊吓吧？将军亲手做的镯子，明珠很是喜欢。三天，我再给顾大人三天的时间，小侄就静待顾大人佳音了。不出三天，顾成远这个老东西。一定会把他背后的二皇子供出来。走。哎。李琦，哎，过来过来，帮本将军念念这清月小报上都写的什么呀？霸道将军强娶病弱公子，趁他病取他命。这许久不回京。这城里人挺会玩啊，这不是把好人家往火坑里推吗？我这就去宫里打听打听，看看哪位将军行事这么大胆。嗯、呃，将军，您不必打听了，属下正要和您说，顾公子他同意您的提议了。什么？同意？所以这个霸道将军指的应该是您，那怎么办呀？你不是说这顾老头爱子如命吗？那我哪知道他是个亡命之徒啊？连您这样的都敢嫁？我魏将军，小人顾明珠来嫁你了。别动，你就站那儿，别往前了。你来嫁我，可带婚书没有啊？十多年前的婚书，怎么可能认得出来？七七，婚书。魏、呃、玲，顾明珠，良缘缔结。定成佳偶。呃，本将军还未准备聘礼。是
，这都是明珠这些年苦心积攒，还望将军不要嫌弃。那，嗯、将军不必多说了。是将军亲自说的，只要我们家公子进了将军府，便会放过顾家。如今可是反悔了。七夕，住嘴！将军，我们家老爷嫌公子给将军做赘夫丢人，已将公子从族谱里除名了。我们家公子现在已经无家可回了。七夕，不可胡言，将军一言九鼎，一定会信守承诺的。血。公子，你怎么吐血了？这就是当大官的，把人家弄得家破人亡了，最后说一句不要人家就不要人家了。还将军呢？我看呀，也不过就是个言而无信之徒罢了。不是这样，就是这将军，祝国公和一些武臣老将正赶过来为您贺喜呢。什么？您刚回京。多少双眼睛盯着咱们呢，万不能因小失大。哎呀，先给我找套喜服去。顾明珠，你最好给我想清楚。你敢进这个门，我胃里绝不会给你什么好果子吃。大人，明珠命贱，吃不到好果子。将军，夜已深了，小人来服侍您休息。你这病秧子，胆子还不小，不用你父亲的债，你就偏偏要起起来。不过，你长得倒还算不错，就是不知道你还能活到几时啊！你这病秧子疯了不成？外面皆传清月战神是个嗜血的怪物，如今一看，倒如同白纸一般。你这是在取笑本将军？不，小人是欣喜。将军要小人还债，小人早已做好准备。不要动！再动，我不保证会发生什么。莫非将军这功夫不勤加练习，生疏了？那你怕疼吗？将军一切随心，不必担忧小人的。哎，那就好。他不会死吧？这顾二公子体弱多病，您这一撞，怕是会死。阁主，事情都办妥了吗？禀阁主，属下已将顾家人藏于阁中。你们，你们是什么人？竟敢擅闯尚书府！吵死了！本座近日在阁内待得烦闷极了，便想出来寻人解解闷。顾大人不会介意吧？招魂散，我魂灵，青天白日归其明。你难道
，是令阁阁主将军。顾大人好眼力啊！那这……啊，明珠，你、你、你这贼人，把明珠怎么了？顾大人。明日魏将军便会前来抄家，您还是先担心担心自己吧。不可能，二皇子，他，他说会保我的，他不可能弃了我。前有狼，后有虎。顾大人，若是这棋局上已没有你的位置，你何不考虑来我这棵槐树下避一避呢？你，你到底要干什么？从现在起，我就是顾家二公子，顾明珠。顾家人还有用，严加看守。是。阁主，二皇子想见你。怎么？本座现在修的是菩萨心肠，想见就能见了。还是他以为手里握着本座的缓命药，便可以随意驱使本座了。阁主，本座今日并未在魏岭身上找到言语，恐怕还需要些时日。只是不知，我这寒毒还能撑多久？那阁主若是发作，放心，本座死前也一定把你杀了陪葬。哎，阁主，这个魏将军武功高强，勇猛好斗，您千万小心。是吗？本座倒是觉得他有趣极了。将军，你醒了。喂，你干嘛？将军还在和小人见外。昨晚我们不是……将军在上，小人在下，共赴云雨了吗？昨天就是把他撞晕了，也没带他去哪。什么鱼啊鱼啊的，说什么呢？好，好，好，将军说什么就说什么。来，哎，别动，我自己来。那小人这就去安排早膳。早膳。怎么会这样啊？顾二公子入府后，顾家人就都消失了，属下至今还没有查到他们的具体下落。哎呀，事情办成这样，我可如何向皇上交代呀、啊？将军，二皇子最近和令阁走得很近，据属下所知，令阁的新阁主将军喜怒无常，手段残忍，行事也是诡谲难测。绝无可能轻易被二皇子掌控，但此事若是真的，那令阁的情报网和暗杀对他来说便是非常大的助力。不论真假，我已经筹谋了五年，任何人也不能阻止我为太子殿下平原昭雪，所以这个将军不能活。这过年了吗？将军常居北境，小人便特意依照将军的口味做了些吃食。将军，您快尝尝。哼，还算清楚自己的身份。嗯
，将军，是味道不好吗？这岂止是味道不好，福利养的骡子都不是这玩意儿啊！小人常年吃药，早就已经损失了味觉，<咳>但小人一直都有个心愿，便是希望能为心爱之人做顿饱饭。还真是个可怜人。哎<咳>、嗯，行了行了，我常年在外也是饥一顿饱一顿的，有的吃就不错了。不许我下次啊！将军放心。小人一定会更加努力偿还您的恩情的。嗯，将军，天气炎热，要多喝生茶，保重身体我在哪儿呢，将军？小人只是想帮忙喂食，没想到。什么？就一个早朝的功夫，怎么就生个龙了？啊啊！龙里无鸟。府中有，以后小人便来做您的比翼鸟。将军，都怪我太用力，一不小心就……你以后待着就好，什么都不要做。将军不计前嫌，救小人的家人于水火，如今又对小人如此疼爱，小人……真的无以为报，不用报了，我真的不需要你报。嗯，您不必多说了。明珠虽病弱不堪，但就是舍了自己这条命，也要加倍偿还您对我的恩情。将军，来。嗯。将军。嗯、呃。哎呀。将军，小人今日该睡醒了。啊，将军，将军，小人该，将军，将军，将军，将军，小人要侍寝，您等等我。将军，将军，将军，将军。将军，你这是怎么了呀？怎么病得这么重啊？李琦，我快不行了，快把我和太子殿下葬到一起，让我这罪臣生生世世守护太子殿下。将军，这个属实有点为难我了。太子殿下去年被移到皇陵去了。将军，顾公子的药喝完了。嗯哦，能把我的俸禄都留给贾大夫吧？哦，对，那个药渣子给我留着点啊，补充充水，还能喝。是，将军。哦，对了，顾公子听说您病了，还说要亲自过来为您喝药呢。啊，将军，没事啊，将军，我我一定把门给收好，绝对不会让他进来的。我算是知道这顾朝远为什么受贿了。本将军戎马半生的积蓄啊，就这么给那病秧子草没了。我这，将军，您喝水。这是天天把包大挂嘴边上，我看他是铁了心要把我往分队里抱啊。这是葛府里供了尊佛，送没地儿送，扔没地儿扔，本来还想着他那样活不了几年了，跟他夫妻一场。我绝对不会亏待他，最后一定给他风光大葬，连棺材铺子我都看好了。现在看谁先用还不一定呢。
，江雪，咱们不能这样，咱们得让他知难而退呀、啊。他不是要侍寝吗？那咱们就让他侍。将军，小人来侍寝了。顾公子可让本将军好等啊！顾公子自己挑起来的火，那就由你自己来灭。做是个陪睡小厮了，看来这些日子你还是过得太舒坦了。将军啊，你要好好睡。等本座找到了言玉，是从这儿杀了你呢，还是从这儿呢？这傻子到底把言玉藏哪儿了？王殿下别走，臣罪该万死，臣万死难受其罪。难道是噩梦啊？嗯。到底是什么样的事情，让你在梦里都要一遍遍的说着罪该万死？你口中的殿下又是谁？嗯。嗯、本座这是被踹下床了，那你就别怪本座了。公子，你这是怎么了？莫不是？不打紧的。只要将军能开心，让明珠做什么都行。哎，公子，您这是怎么了？没事。公子，您这腰，您该不会跟将军？不怪将军，是是明珠。嗯，这一大早上也没看到小兵秧子，看来李琦这招还算有点用。哎，你看，将军昨晚把顾二公子……哎，你扫地，扫地。嗯，李琦。哎，这今日他们看我的眼神怎么都怪怪的？将军还是问问自己吧。我，哎呦，我将军呐、啊，该怎么说您好呢？属下是让您吓退他，您倒好，还假戏真做上了。你说什么？抽空去看看顾公子吧，怪造孽的。看。哎，行了，你就别动了。请说明珠身体不适，无法起身迎接。你这又是怎么了？将军，你明知道我们家公子这身子，怎么扛得住您这么……这街头巷尾都传遍了，说魏大将军久旱逢甘霖，对我家公子霸王硬上弓。我一夜之间做尽天下荒唐事，把我家公子弄得只能扶摇出门。这不胡扯吗？我我弄他什么嘞？我
，顾明珠，你自己说。是，七七，不怪将军，是明珠自己，自己不重要。你不知廉耻！在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝，只要能和将军朝朝暮暮、长长久久，顾明珠什么都愿意，你又何必介怀呢？好啊，你有种！将军，将军，真是有趣。七七，这些瞎话传呢，本座很是愉悦，重重有赏啊。呃，阁主，您这不是伤敌一千，自损八百吗？这些名声是顾明珠的。又不是本座的，本座当然不介意。这些日子，在这魏家没找到艳玉，恐怕还要些时日。看来是得见见这二皇子了。属下这就去安排。等下，先去查查魏凌雨当年新太子叛国一事有何关联。是。顾承渊可真教出个好儿子，气死我了！将军，皇上差人送来一些补品，还特意叮嘱您凡事量力而行。话说回来，顾公子做这些到底图个啥？他图什么你不知道吗？他当然是图本将军的那颗赤诚之心啊！他爱而不得，他就想和本将军干脆玉石俱焚。还什么久旱逢甘霖？久旱逢甘霖。好啊，那本将军今天就让你看看，什么是久旱逢甘霖。来，喝喝喝，干了干了啊！大喜，吃吃吃。今天你们只要把本将军哄开心了，金银珠宝那是要什么有什么，是不是？哎，多谢将军，多谢将军，将军，来，不谢你，将军，来来喝，喝。将军，是，您在做什么？嗯。你们看呢？这就是本将军那柔弱不能自理的坠夫。<笑>怎么，你也想陪本将军喝上一杯？将军，您喝多了，别喝。真是扫兴！我告诉你，你是长得很美，但美人本将军要多少有多少，不缺你一个。为什么留你在这儿？只因为你是顾家二公子，负债子偿，要想继续留在这儿，那你就得受着。<笑>来，继续。来，喝来将军，来，将军，来，将军，咱们继续，继续，吃菜，吃菜。谢谢给你揉肩了，这么好吃的菜啊！来来，谢谢将军。哎，马上马上。将军要撵小人走，只说便好。何必要喝这么多酒伤自己身体呢？望将军日后诸事皆安。好酒啊！嗯，将军，您这么费尽心思的逼走顾公子，又是何必呢？他如今又能去哪儿？本就是不该有交集的人。哎呀，哎呀，这是老公，这是这是怎么办呢？这这拿不拿上不上下？哎呀，这水患不连绵。也不知道他现在怎么样了。如今这北部水患严重，已有大量百姓遇难。诸位可有应对之法呀？我命来。本王倒是觉得、啊，淹死肯定是不行的。魏将军，呃
。您这是有什么更好的办法吗？呃，是陈茂师了，二殿下，请继续。哎，如今百姓已然是流离失所，竟然还有山匪和羌人趁乱打劫，谋财害命啊！甚至。好几个偏远镇子出现了一子而食的情况，本王倒是觉得当下的重点应该放在诗人。魏林，你到底要干什么？嗯嗯、呃呃，师臣逾越了，二殿下恕罪。许久不见魏将军，以为能有所收敛，没想到比起大哥在时更为放肆了。听说驻守边关的将士条件恶劣，尹风吃树皮，怕是早已和畜生无异了。呃，本将军这些年确实把肚子给吃坏了，嗯，是有些隐疾，所以本将军，呃，现在立刻马上，必须要出宫。议事大厅不可玷污。快给魏将军让路！李尚书，方才二皇子同我说，您忧心水坏，若是赈灾有需，愿意倾囊相助。二皇子英明，本王何事？二皇子忧国忧民，实乃我清月之幸。<笑>都办妥了吗？已经办妥了。看看，你们，别废话，把身上值钱的都拿出来。钱你们可以都拿走，但我这镯子不能给你们。好啊，那就别怪兄弟们不给你们留全尸了。没事吧，将军？他都说了不给。臭娘们，别多管闲事。这可是你先动的手。魏某尚有一官半职在身上，杀人还得顾念着添加颜面。你说什么？本将军现在要弄死，大理寺可管不了。<笑>不错呀，还是有两把刷子的。李琦，别浪费人才，这几个送去北部修堤吧。是。走，回家。啊，疼疼疼！将军清醒，活该！他们抢，你给他们就是了。这是你送我的聘礼，不一样的。明珠时时刻刻都在想，将军何时会来寻我？见到你，我真的很开心。我只是不想有不义之事发生在我镇守的疆土上，所以你就老老实实的给我在府里待着。你要是死了……本将军可没钱给你送葬啊！将军的意思是，我从未想过报复你。我和你父亲的恩怨，只在于我有必须完成的事情，他也必须要受到国家律法的制裁。再加上你如此柔弱，我只是怕你。还疼吗？我疼，但是没有以前那么疼了。将军，吃饭了。呃、啊，先吃饭，凉了对身体不好。
。阁<笑>主，您终于要杀魏将军了吗？属下觉得魏将军人挺好的。那个李副将军也不错，要不，阁主，二皇子，愿您在望江楼见面。二殿下，请。二皇子约人，向来都是这么姗姗来迟的吗？时事公务繁忙，公务繁忙，江阁主。见谅，本王自罚一杯。不知本王的礼物，江阁主可还喜欢？那本座的礼物，二殿下可还欢喜？来人，来人啊！本王帮你寻药，你帮本王夺位。江阁主如今这样做，莫不是之前的约定都不作数了吗？二殿下是以为本座眼瞎，看不出那几个鼠辈是做戏，还是真动了杀心？你若是杀了他，是要本座去当一个官夫？本王并无此意，如此甚好。本座本就无心理会你和我夫人之间的那些陈年旧事，但是本座这个人护短的紧，你要是敢动他，本座可就不确定自己还会发什么疯。若是本王偏不呢？那本座只能预祝二殿下早日登基。哦，不对，是早登极乐。本座常杀人，不常说话。如果有冒犯之处呢，还请二殿下见谅啊。时候不早了，本座新婚燕尔，不好立夫人太久，就先告辞了。将军，你别忘了，若不是本王帮你除掉了仙阁主，岂有你今时的地位？所以殿下还能站在这里说话呀？殿下，呃，这。你再来晚一步，便能给本王收尸了。属下无能，殿下，那将军如此疯狂妄为，不如，不如让属下带人杀了他。杀？你能杀得了他？我，本王养狗是为了看家护院。既然这条狗反咬主人，那就让他好好受受这蚀骨之痛吧。不过当下最棘手的，是那个魏礼。他既然敢这么大张旗鼓的回京，肯定是早已做好准备要给太子翻案了。恕下官多嘴，当初就不该心慈手软放过他。砧板上的鱼，杀鱼不杀有什么区别？不急，算着时间。老石可快回来了。哼，这不是春学院吗？我们将军读书少，说白了，就是个文盲。
参加这种宴会，自然十分煎熬。李琦，你以为你刚刚声音很小吗？等到进了宫，那帮老头估计要吟诗作对好一会儿呢，也不知道什么时候能开饭。嗯。不会，别人家的赘婿都香香甜甜，还能暖被窝，你还能干啥？我也可以，只是将军。嗯、今年的金桃快开了，也不知道小人还能不能活到那个时候。胡说！本将军还没让你死呢，阎王爷他敢收吗？若是你能活到今年惊桃盛开，本将军就勉为其难陪你同看吧。李琦，走。你看，强武小王爷带了两个学士，嗯，非要比试一二。哦，咱都输了一局了。如果这一把再输，真就丢人丢到江湖边了。你看看，咱圣上那脸色。李琦，嗯。<笑><笑>嗯，皇帝陛下，贵国的对子，我们羌无赢得轻轻松松；我们的对子，你们却答不上来。清月这文运，怕不是要到头了吧？哈哈。哟，魏将军，本王听说魏将军当年战败后，便停止戍边。既然仗打不赢，这字总该认得一些了吧？啊，哈哈哈哈！哦，对了，刚才的对子二三四五六七八，魏将军可有什么好的解法？孝、悌、忠、信、礼、义、廉。你说什么？我说无耻，好对子呀！上联缺一，下联无耻。哎呀，这好对子呀！你是谁？哎呀，对的真好。吟诗作对，本就是我们清月的长项。连小人这样的入赘夫婿都觉得实在是胜之不武，不如咱们换种玩法，比试一二。谁要跟你比？见过陛下，王爷。那你想比什么？众人皆知，羌武与清越兵临小国，穆齐地势复杂。我们就比一炷香时间内，谁能把这幅地图完整画下，且毫无错处，谁为胜？如何？比就比。圣上，小人愚笨，自知与王爷比试不了
。不过在场倒是有一人能与王爷一较高下。哦，你口中之人是谁呢？长鸾君主帅，小人之妻，魏凌。嗯陛下，笔势不可儿戏呀、啊！魏将军哪里认得什么字？这笔的不是魏将军一个人的输赢，而是我整个清月的脸面呐！李尚书，咱们静观其变。嗯、王爷，二皇子那边差人过来了。他让本王在大殿受如此大辱。现在居然还有脸来见本王，让他们给我滚！那二皇子那边，我管他什么二皇子，本王就说这是秦野宰羊信不得，大哥偏不信。臣倒是觉得，清月皇帝脱掉卫领回京，此次二皇子有失信于我们，会不会是他们察觉到了什么？大不了就和他们撕破脸！哼，如今臣卫领归京，我们尽快出兵打他个清月措手不及。到的时候，清月的粮食、土地，还有女人，哈哈哈，都是我们羌吾的。看来你这小兵秧子还是有点本事的，顶些将军。大胜羌吾。不过话说回来，你怎么知道我能画出那张地图啊？这里不对呀、啊！小人每晚都见将军将自己锁在书房内。一遍遍临摹各国的军事图，还有地质图，恐怕明珠今日拿出任何一张图，您都能分毫不差踏下来。众人皆以为将军虽为猛将，却毫无志气，但鲜有败绩，又怎能只靠骁勇善战？嗨，我脑子笨，只能更拼，更不怕死。更何况，身为一军主帅，便要担一军之责。我可以不怕死。但我的将士们必须要回家。是，将军是不聪明，但唯有这样的将军，最得我心。我当是谁在东宫门口乱吠？原来是叛家之犬，魏将军呐、啊！魏凛见过刘学士，晚辈一不留神走到了这里，这就离开。把这里清理干净，真是晦气！晦气！当年新太子被软禁时，您作为家臣装聋作哑，如今倒是敢对太子旧臣出言不逊了。你、你，我们将军不欠你们任何人。你是个什么东西，也敢提新太子？你竟然拦我！魏凛见过越王殿下。本王跑死三匹战马。都未能赶上我这前任主帅大婚，原来他金屋藏娇的，就是你啊！看来魏将军有了新人，便把前主子忘得一干二净，任由他对太子哥哥随意智慧。臣没忘，臣此生此世都不敢忘。顾明珠，跪下。将军，我说跪下！你以为你和这清月成千上万被他庇护的子民有什么不同吗？他不过是可怜你，你却当了真。你们给我好好看着，这雨怕是要下大了
纵听一声风不缓，锦绣曲，浮生东山，不由几处看你。在这。我们公子那身子受不住的呀！该死，这这时候，快不了那么多了。哎呀，我的妈！这这天珠，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这哎，味道臭食！越王殿下有什么事，冲卑职一个人来，不要殃及无辜。怎么，魏将军这是心疼吗？像魏将军这般无情无义之人，竟也有心。魏晋严寒，魏将军戍边五年，他还好，臣过得不好，请越王安心。这是你欠本王的，你这辈子都欠本王的！哼，一个叛臣，还妄图过什么太平日子？嗯，他是什么人，你们也配说？再让我听见任何诋毁魏将军的话，小心你们的脑袋！本王死你，不死不休！大夫，他现在怎么样了？将军，顾公子，这是寒毒之症啊，恕老夫无能为力。除非，除非将军能寻到稀世珍宝颜玉来入药，或有一线生机。颜玉。也不知道这言语管不管用阁主，你醒了。是将军用颜玉入药为你解了毒，我这就去叫将军。如此珍贵的言语，你就这么……你的性命胜过一切。呃，不过也确实很难再找到那么好用的刮痧板了。刮痧板？哎呀，这都不重要。哎，你给我来。明珠。之前承诺过与你一起看青桃，但这玩意儿没得太快了，这不给你存了些。若是你不嫌弃，往后都与本将军一起看吧。
是将就用颜玉如要为你解了毒。你的性命胜过一切，他不过是可怜你。将军可知，与我看君桃是何意？将军可知，年年月月都与我看君桃又是何意？明珠，你为什么什么都不知道？就是我这样的人，抱有期许的活着呢？因为我试过了，我只要你活着。所以将军的许诺，究竟是强者对弱者的怜悯，还是这属于我一人的蜜糖砒霜真是长本事了，本座都出来这么久，他居然都不来寻我。哎，对对，就是这个。哎，哎走够路够，不要错够啊！霸道将军爱上我第八件伤心，还有魏将军感情思路和本，都有都有啊！魏将军。走过路过不要错过，欣赏的欣赏的哎！哎，公子，要不要来本书啊？这是何物？自从那日魏将军街头救父，他的杀床英姿就迷倒了万千清月少男少女。来，霸道将军爱上我，还有遵命我的萧月王，都是魏将军的榜首搭档组合。哎，要不要来一份带回家呀？哈哈。淫词滥调！哎，来呀！走过路过不要错过啊！哎，走过路过不要错过啊！霸道将军爱上我！哎，客官，都是心上的。把将军和顾明珠的全部给我包起来。啊，哈哈哈，好好好！你拿好，你拿好，慢走啊，下次再来啊！<笑>走过路过不要错过啊！各种魏将军情感实录，走过路过不要错过啊！哎呦，遵命，我的萧月王早就给客官您备好了，来拿好，慢走啊，下次再来啊！<笑>第八卷，我搞到了。那，这难道就是市面上一本难求的霸道将军爱上我？嗯。七七老弟，七七对我李七这般好，但我却……罢了，七七老弟。今日就算一死，我也要让将军知道，我与七七老弟早已亲如手足。李兄，七弟，李杰，你们俩干嘛呢？江七七，我告诉你，你不要以为这样的东西就可以贿赂我，我李七的意志不容你腐化。以后你给我注意点儿，要不然我见你一次打你一次。七七，你先忙去吧。对不起。李琦，过来，问你个事儿。你说这蜜糖砒霜是何意啊？砒霜？顾郎君不会是想寻死吧？
，顾明珠轻咬上唇，眼波流动。魏岭面对如此柔弱可欺的夫君，再也无法把持。此山是我开，此树是我栽。小相公受了如此惹人垂怜，不如让我一亲芳泽。嗯嗯嗯嗯嗯、你以为你是谁啊？你以为我是个卖鱼的就可以肆意践踏我的感情？我一定会复仇的！为了守护正义与爱情，请月亮赐予我力量吧！掌纹战士，为领飞身！你以为我是个卖鱼的就可以肆意践踏我的感情？为领飞身，一定会复仇的！你干嘛呢？我。我我，你怎么脸这么红、啊？是不是还有哪里不舒服啊？嗯，这是什么？你是看的什么呀？什么将军？什么这？哎呀，还给我！啊、看一下、哎，还给我！哎，看一下！哎呀，将军，看一下，还给我！枪无来犯！哎呀，将军，给我还给我！枪无来犯！此次枪无进犯，就由魏将军。率长鸾军出征吧。儿臣认为不妥。父皇，当年羌无关之战大败，主帅是谁？魏将军不会不记得了吧？陛下，胜败乃兵家常事。二殿下此话有失偏颇，更何况魏将军。与北境戍边多年，他最为熟悉兵路地形。确实，魏将军是最合适的人选。朕已经说了，此次出征由魏将军掌兵。世王，可还有疑问？儿臣没有疑问。你们呢？上上下有一礼。晚辈魏领谢过李太傅朝堂之上，仗义直言。将军不必谢我，老臣不过是将越王殿下交代的复述了一遍罢了。越王，别以为本王不知道你打的什么算盘。二殿下说笑了，我哪里会打什么算盘，不过是为朝廷尽忠罢了。倒是羌无此次来犯，怎么也没提前知会二殿下呀？休得胡言！本王与羌无毫无关系，而通敌卖国之人倒是有一个，不就死在你面前了吗？你，将军，顾公子被越王带走了。什么？你到底留在魏岭身边所欲何为？自然是有所图的，但我们夫妻之间的事，说给越王殿下听，不太好吧？不知死活的东西！顾家二公子可没这么好的武功，你到底是谁？
。小人为故事奉劝殿下，不要成日里总把那些龌龊的心思放在他人之气上。他人之气，就你也配？明珠，将军，殿下，这次做的确实过分了。我过分？明明是他。将军，不妨事的，不要因为明珠和殿下生了嫌隙。哎，不必多说了，我知你心地纯良。将军，是明珠先动的手。一个手无缚鸡之力的病秧子能做什么？跟我走吧，魏将军。江无这场仗，本王也会去。将军，后背粮草被江无军烧了。将士们，已经五天柴米未进了，没力气打了。把我的战马杀了，要和他们对抗到底。杀马，将军，兄弟们，死伤惨重，要不我们还是……我们长鸾军不留这种贪生怕死的废物。魏主帅回来之前。我们谁也不准退！本王要亲眼看着你死在五年前，你就该死在的战场上。你去越王府干什么呀？你知不知道我？我想让你紧张我。我知道，留我在身边，只是因为我是顾明珠。我也知道，你所做的一切都是为了仙太子。我自诩聪慧，但是，到底多长的距离不会让你生厌？什么样的举动，才能让你多看我一眼？我已经无法计算了。将军，我的意思是，小人。可求你！哎，我听不懂你这些弯弯绕绕的。我只问你，若我战死沙场，可愿以夫之名，报我供牌，为我点灯？将军若战死沙场，我为将军收尸；将军若是凯旋，我等将军归家。我不死，灯不灭，人间路，幽冥路。我都给将军照着。好，我一定会拼死回来，照顾你。傻将军，这件事我已经在做了。将军，小人今日可以侍寝。啊，不行，嗯，你手受伤了，伤的这么严重，不行不行，哎，将军，我要侍寝，将军，将军，将军，我要侍寝，将军，小人要侍寝，为什么不让我侍寝？别，我要侍寝。兵马集结完毕，等待将军号令。殿下，你说叫咱们回京是干啥？不会是要赏咱们吧？你呀、啊，这满脑子想的就是军功。这战士传唤咱们回京，京内怕是发生了大事。出发吧！东宫太子结党营私。
教唆卫林女扮男装，欺瞒圣上，废黜太子之位，幽禁长陵宫。圣上，一切都是罪臣所为，和太子殿下无关。圣上，圣上，和他无关。太子一人便能换数十万长安君的性命，只要太子的认罪书一呈上，本王也能保你官复原职。是你，是你将行军路线提前告知了江无曲，通敌卖国的是你，改写认罪书的是你。如今证据确凿，魏帅。怎么中间不变，是非不分，还诬陷本王？你就算不顾长安君，那老师呢？他可还在战场苦撑着呢。还有大哥的家眷吧？若是你也死，他们又该如何呀？殿下，一定还有别的办法呢。这是本君的决定，也是军令。若是前方无路，臣就以身作桥，望殿下前行啊。本君只求一死明志。却厚颜无耻的要你活着，限你生不成奸，死不为忠，让你陷入这不忠不义的骂名，你怨恨本君吗？没有，臣对殿下唯有感激。那老师和四舅。阿林，要好好读书背图，不可偷懒。这次就不看着你了，殿下。若有下辈子，你寻着烛火过来吧。本君定在那最明亮璀璨处等你。到时，我们再做一世君臣。殿下，你自觉于长陵。宫。真是日防夜防，家贼难防啊！叛臣，魏林，他们说的都是假的，对不对？你没有背叛大哥，威廉，你说话啊，威廉！臣自请，长守江无关，为国戍边。兄弟们，此次出征，九死一生，只许胜，不许败。只许胜，不许败。只许胜，不许败。只许胜，不许败。越王怎么一直在咳嗽啊？听说昨夜府邸着火了。愿将军此战得偿所愿。我此行之路实为艰难，你若想抽身，还来得及。他人苦难与我何干？但若将军你在其中，那我便与君同行。将军，该动身了。出发！昨晚就应该把他给杀了。越是碍眼的东西，蜜越硬。
阁主，还是要杀了魏大将军吗？本座当年就应该把你给弃养的，这样就不会因为你的蠢，一不小心就把你给杀了。事情办得怎么样了？回殿下已经出发了。站上。取下卫灵首级，是是是，走。嗯大人，大人，别别杀小的呀！小的不知道犯了何错，惹恼了大人。不知犯了何错？<笑>你写的这是什么狗屁结局？<笑>本座追了这么久的霸道将军爱上我，你竟然让他们给和离了？啥<笑>？如此家偶天成、天造地设的一对，居然让他们给和离了？<笑>从现在开始，本座说什么，你就给我写什么。啊，是是是是是是是于只愿与亲相守，日复一日，年复一年。顾明珠如是对将军言。将军，这玉星关还是戒备森严啊。注意布防吧。你我苦心谋划这么多年，此战不容有失。阁主，将军已经抵达玉门关了。明珠聪念，一共就四个字，还能错俩？哎。
。老板，你这簪子怎么卖啊？您是自用啊，还是送人啊？送人，生辰礼物。难道这是要送萧伴？啊，看来那位公子对你很重要啊。嗯，确实有那么一位让我想占为己有的公子。可惜我眼光太差，也不会选。麻烦老板帮我推荐一只吧。行啊，那我帮你挑一个。这个，当下最流行的款式。嗯，嗯那那就听老板的吧，帮我把这个包起来吧。谁派你来的？我家阁主要你三经死，怎能领你到五经？啊！将军，是令阁的人。撤几年不见，怎么还会喝酒了？跟你在一起，总没好事。嗯，饿了吧？哎，你是谁啊？哎呀，排队的人这么多。他到你这儿，什么都不剩了。你在这等着我。哎呀，王哥，上点饭吃吧。王哥，你行行好，给我点吃的吧。王哥，求求你了。不行不行，太子殿下让我饿你两天。王哥，我已经饿得眼冒金星，手脚发凉，四肢无力，快，快，快！行行行行行行，来吧！<笑>你别让殿下知道啊！呃，再来点吧，王哥。哎哎，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。哎，谢谢王哥，哎，谢谢啊，哎。那喝吧，我不需要。你这人的脾气怎么跟茅坑里的石头似的？哎，让你拿着你就拿着啊，我又不用你还。嗨，你慢点慢点，没人跟你抢。嗯。阿半，我叫阿半。阿半，以后我罩着你啊！不是说好了我罩着你吗？主帅，我行冠礼了。从今天起，我的字便是将归。将归，<笑>你是挺像的。哎，等这场仗打完
，咱们去离清月很远很远的地方啊。就我和主帅，你不是一直想看看蝴蝶吗？塞北苦寒找寻不到，但南阳山眼间总会有的。若真到了那一天，山河安定，百姓富足，我倒真想变成一只蝴蝶呢。苍天为盖，瀚海为席，无风自展，岂不快活？不过，本将军倒是可以做个逍遥散仙，你呀、啊，还得建功立业，全飞呢。到时候你们生了娃儿，本将军当个干爹行不行啊？就聂佩，我说你小子喜欢什么样的呀？你这跟主帅我也说说呗，本将军也可以帮你寻摸寻摸。你先管好你自己吧。嗯，阿爸，我和殿下回来之前，陈武这场仗你给我顶住了。好，属下是与长兰君共存亡。当年没资格跟我提当年，我当时不那么做，你会死。我告诉你，我可以死，我们都可以死。我宁愿你杀了我，也不愿见你替了一身风骨换锦绣。我等浴血奋战，主帅为何心想？因为你是阿爸啊！将军，将军，我们家公子被被玉清城主掳走了。明珠，明珠，将军，你没事吧？我没事。你们俩没事吧？这里很危险的，你们快走吧。魏将军，你们长话短说。这不还没说呢吗？宣武使臣，见过顾公子，下官是魏将军的人。原来如此。看来将军此次前来是有了解救的办法了。明珠放心，我已经打听到小王爷今日在宫内大摆筵席，所以呢，我和七七就打算扮作舞女，潜入宴会，趁他们喝酒的功夫，将他们迷晕，趁此拿下玉星城。下官觉得您扮作舞姬这件事，呃，还需要谨慎考虑一下。哎，你放心吧。那本将军可是悉心研习武技和易容之术很多年了，对此那是感触颇深啊。当年若是没随太子出征，现在恐怕也是名动京城的武姬了。还望将军三思啊！哎呀，不必多说了，本将军去意已决，在这等我啊，我去去就回。哎，将军，没想到将军竟愿为了我牺牲美色。不行，往里走，进去，看什么看？推我，进去，我自己能走。哎，将军，你们怎么这么快就回来了？你们没事吧？该死，居然被他们识破了！将军，你已经尽力了。你们两个，把那个人告诉我。将军，哎，将军，哎，公子，将军，你们大家去哪儿啊？哎，你,你们放开他，喂儿，呃，来，干，哎、干，哎，吃吃吃，哎，这人是谁呀、啊？哟。你们看看，这就是清月战神魏领的夫君，让本王在春雪宴上饱受侮辱，如今不也成了我们羌屋的阶下囚
你不是挺会吟诗的吗？要不然，你给我们大家敬酒了。你们刚才也是这样，拿我夫人取乐的吗？<笑>一帮砧板上的鱼也配得上取乐？你是在笑本王？来人呐！将此人凌迟处死。好啊，既然你们这么喜欢取乐，那本座就好好教教你，什么叫寻欢取乐。小王爷，你是不是搞错了？你能抓得住本座，并不是你的本事，而是本座先找到的你。将军，又是令哥的人，先带他回去。今夜子时，开始攻城。玉清关失守，小王爷被俘，长龙军已经行迹到王都城下了。什么？这怎么可能呢？威领带兵返京，怎么会在这么短的时间内就形成合围之势呢？除非大王，长龙军从始至终从未离开过北京。啊！卫领将军，你们怎样才肯退兵啊？那外臣就直说了，我要五年前皇上与二殿下互通的密函。放肆！你这是在污蔑本王。如今外臣的兵马都已经守在城下，就连您最宠爱的王帝，也在我们长鸾军中做客。本将军是能保他一时平安，但外臣的那帮兄弟们都粗惯了，可不晓得怎么伺候这金枝玉叶的贵人。你哎呀，要是少了条胳膊，少了条腿的，皇上还请莫怪呀、啊。哎，好好好好，行。我把何某的密函交给你们，你们立刻退兵，并且安全的把王帝给送回来。哎，您这可说的是两个条件：密函换王帝，至于退兵，那是另外的价钱。你、你们这也太过分了！你到底想怎样啊？十五年的边陲太平。十五年，你、你们清月这是想趁机勒索呀？啊！胜者为王，败者为寇，你们没得选。殿下，这、这可如何是好啊？萧四九
如今在哪儿？将军，胡公子醒了。啊！将军，你没事了？没事，明珠还以为再也见不到将军了。小伤不打紧的，幸好将军昨日派人救下了明珠。你说他们昨日救了你，是啊，但后面的事情明珠就记不太清了，好可怕。没事儿，现在不有我在呢吗？又杀又救，这令格到底在搞什么名堂？哎，来了，来了，来了！呃，我提议啊，诸位将领们，此次大败羌吴，一雪前耻。今天我们举杯畅饮，不醉不归。哎，不醉不归，不醉不归。好酒，越王殿下。末将，敬你一杯。嗯，嗯，啊，顾公子，下杯，该你了。嗯嗯，随将军。嗯，我这家夫啊，他不善饮酒，这杯。该是晚辈敬你。<笑>好，嗯，竟让七主帮忙挡酒。我看出了这副皮囊，也不知道魏将军看上你什么了。美貌也是种本事啊。至于看上我什么，殿下试一试，不就知道了？嗯，随将军。嗯。你可知道，我这把刀，削、嗯、铁、嗯、如泥、嗯，在场所有将士中，嗯、只有您、嗯、才有这个荣幸，让我给您刮刮脸、嗯嗯。什么都不用说了，我老随愿与魏将军几位兄妹，不求同年同月。同日生，但求同年同月同日死。嗯嗯嗯嗯啊啊啊、你推我干什么？干什么你？没看见我和隋将军在那儿、嗯？哎呀，我的好将军啊！嗯你忘了隋将军那脸上的疤是怎么来的了？哎、这真是婆婆妈妈呢。嗯，来、嗯，越王殿下呢？我敬越王殿下一杯。你来，马上喝，喝。嗯，呵，你这，你这脸怎么了？无事。嗯，嗯，你脸上怎么？无事。嗯，我，我和魏琳娜是过命的交情。你算什么东西？我算什么东西？我和将军那还是功夫云云的关系呢。胡扯！魏琳打的呼噜那么响，根本不可能有人在他旁边睡觉。哼，有我在他身边，他才能睡得香甜踏实。他饿了，本殿下都去应的吃食给他
。他大字不识一个的时候，是本殿下一个字一个字教的他。他是，他那是吃的多香，那是睡的香。那这是多谢殿下了，不然我还收不到我们家将军那错字百出的情书呢。嗯、明珠，你我恩爱两不疑，我不给。自从你我二人良人缔结，定成佳偶。闭嘴。嗯嗯。酒醒了。哎呀，果然这清月的山山水水，本将军总是看不够。我又是家里突遭变故，快饿死在街头的时候，是太子殿下救了我。他教我，做女郎不必困于闺阁，做男儿也不是不可投配鲜花。殿下用心待我，我定以军功相报。于是我背着他从了军，只为。能在战场上护他周全。他死后，我唯一能做的就是守护好他在乎的一切。殿下，这清月河山，猎人给您守住了。那。你守好你的清月，我护着我的将军。一个文弱书生，拿什么护啊？哼，谁知道呢？你为何从不觉得我是叛者？因为你看我的眼神里。我从来没有看到贪婪，还有掠夺。你的眼中只有我。你是在勾引本将军吗？愿者上钩。我们在彼此已荒芜的心间孤注了永远。亲呐，终于亲了。哎，不对呀、啊，我总感觉好像还少了些什么。七七。七七，嗯，你有没有觉得公子和将军自从打完仗回来，他们俩怪怪的呀？我竟然，我竟然强吻了顾明珠，费林啊，你可真是酒壮怂人胆啊！为何我总会想起？你给我清醒一点啊，魏林！将军，俩擦擦汗。不行，绝不可以倒在他的怀里。将军，嗯、这个字要这么写。将军要专心，不可满眼都是明珠啊！嗯、哎呀！你练字就练字，离我那么近干嘛？今日不练了。阁主，他这是在
厌恶本座。哎，您别多想，反正您嫁啊，不是，进都进来了。只要将军不合离，您永远都是将军府的男主人，唯一的魏故事。将军不是薄幸之人，绝不会对本座始乱终弃。哎，女人都是这样。将阁主您这种懵懂无知的情场纯良骗到手就不管了，爱怎么会变呢？我们都，嗯，我们都那个了。阁主，你说有没有可能是倦怠之妻啊？果然，他定是看如此轻易就得到了本座，便逆位了。哎，阁主，七七有一计。你确定这真的有用吗？将军体内定是中了什么邪物。属下特地从玉清观请来了玉洁之水，为将军驱逐之。到时候，您和将军必定能重归于好。好，那你去吧。啊，呃、您不，本座当然在这里等你了。是不是？将军，我想给您洗洗脸。你是不是想死啊？你，将将军，出去，出去，将军，啊哈。将军，二皇子差人送来了这个。为爱卿，此次北征平乱有功，封镇北将军，赏黄金万两。谢圣上。臣还有一事，望圣上成全。哦，爱卿，还有何事啊？此次重击羌吾，越王殿下御兵有数，有勇有谋，堪当大任。臣想，臣愿将长鸾军主帅令奉与越王殿下，以慰边疆百年太平。嗯、好，朕允了。老实，骁勇善战，多谋善断，倒是有几分朕年轻时的模样。好，朕便再准你以藩王之名久居国都，和魏将军学习用兵之道。儿臣定不负父皇，魏将军所托。啊，怎么了？这是破例了吗？圣上，这是破例了吗？是啊，难道圣上有意立越王？我觉得没有这种意思。这可能好了，诸爱卿，有本起奏，无本退朝。你把萧四九怎么了？魏将军，这里可是皇城，莫失了体统。你是个什么东西，也配揽本将军？你，镇北将军，打赢了仗。怎么还这么大火气啊？魏礼，就算你拜将封侯，也不过是个女人，只会感情用事，处处软肋，如何斗得过我？我是女子又如何？君服印我已经交出去了，我现在手里再无实权
，做什么也绝不会牵连掌鸾将士。所以萧四九最好无事，否则我定以命相搏。殿下，魏岭公然将兵权交与越王，莫非是皇上的意思？谁能想到，当年心思单纯的萧越王，如今倒长成把利爪悬在本王喉咙上的猛虎呢？我们要赶快动手。殿下，越王拿着圣上御赐的令牌，带着府兵将郡主带走了。废物，一群废物！你，去把参与此事的人都给本王杀了。是。本王让你去调查顾城远家的事，有消息吗？回殿下，已经查到了。魏大将军，你这枕边人的命可还不少。全城搜索，务必找到郡主，随我将世王府围了。将军。您这么做不是正中了二皇子下怀了吗？我顾不得这么多了。阿林，郡主，九儿好想你啊！你没事吧？我没事，没事就好，没事就好。多谢越王救下四九，一切都是卑职疏忽，差点酿成大祸。本王不是冲你，四九是大哥唯一的血脉，他要是出了什么事，本王也难辞其咎。那个顾明珠，他绝非善类，义军主帅，应该没有傻到看不出来吧？呃。我我我，本王明明白白告诉你，这皇位本王要争，谁挡了本王的路，本王就除掉谁，你也不例外。但你若是站到我这边，本王什么都可以给你。魏将军，你自己好好想想。大家都听好了，郡主是田，饮食上一定要多加注意。哦，还有，赶紧联系织衣局的工人，专门为郡主织衣。郡主的肤质娇嫩，衣物上也一定要万分仔细。哦，李杰、嗯，你这段时间也不用忙别的了，专门负责郡主的衣食起居。我，哎呀，算了，还是我来吧。哎，嗯、呃，明珠。我看你那个房间的朝向不错，要不然，<咳>阿林、嗯，每次我来你都手忙脚乱的。郡主怎可亲自端茶？快来！哎呀，九儿已经长大了，阿林也早就不是九儿的那个小侍卫了呀。但是您还是被置捧在手心的那个郡主啊，这是永远都不会变的。呃，但是卑职还是得说一句，您这次从封地返京，知道有多危险吗？要不是越王及时赶到，恐怕真的就……呃、这位就是阿岭的夫君啊，长得可真好看，本君主见了都颇为心动呢。那真是不巧了，小人已有天定姻缘。是不是天定的姻缘，可说不准哦。将军，今日该练字了。嗯、阿林，今日天气好好，陪九儿放风筝去吧。好，走。这是明珠在长丝房为你定做的毛笔，这样写字就能舒服很多。嗯、阿林，这毛笔好漂亮啊，九儿好喜欢。
俊主要是喜欢，就拿去好了。我平日里舞刀弄枪的，也用不了这样的。将军，这毛笔粗陋，恐怕配不上郡主尊贵的身份吧？顾公子，本郡主说喜欢便是喜欢，而本郡主喜欢的就得是本郡主的，你说是吧，阿莲？哎，你呀，就是要天上的月亮，我也会摘给你的。阿莲最好了。我们去吃点糕点吧。嗯，来，吃这个。谢谢阿莲，这个好吃。琪琪啊，你们家公子身体还是不舒服吗？阿莲啊，他不想吃就不吃呗，一顿不吃饿不死的。将军，嗯，这是我亲手为你做的竹叶糕。这山珍海错固然美味。但唯有这青绿素食，才最是养胃。阿岭不喜吃甜，还是试试九儿准备的醋鱼吧。公子也可尝尝，这兴许也是你会喜欢的味道呢。郡主有心了。将军，凉了可就不好吃了。呃，哎，我今天已经吃饱了，你们先吃。坐下，吃。嗯嗯嗯，好吃，好吃，嗯，可好吃了。将军这段时间忙于照顾公主，还有时间抽空来见小人呢。明珠啊，我问你件事儿，希望你能据实以告。将军，请讲。你。是不是喜欢？是喜欢。四九，什么？嗨，我就说嘛，这两天看你们怪怪的。嗯，不过我这几天发现，四九好像确实对你有意啊。嗨，我们那婚事确实是我强行逼迫，你要是想走，自然可以啊。哎，不过四九可是我的掌上明珠，隔着以前，天王老子我都看不上。像你现在这种病殃殃的，万一要走在我们家四九前头，难道让他替你守寡呀？你，你竟然为了他撵我走，魏礼，你就是块叼都叼不得的烂木头！将军。请放手，我不是你随便一拉就会回去的。嗯，自从他来到了将军府，你就从来没问过我吃的好不好，过得怎么样。好吧，既然将军你有话要说，那我就姑且听听看。你要说，他他说本座喜欢什么萧四九，还说本座配不上他。真行啊！他说本座有朝一日还死得比他早，本座偏不如你意，本座就算是死也不放过你。是是是，阁主您消消气。一个萧半，一个萧四九，本座今天是捅了你们皇家的狐狸窝。哎，阁主，七七倒是有一计，这次一定行。江七七，这就是你的办法。大人，哎呦，老爷，你们你们到底要做什么啊？我已经按照你们说的做了呀。阁主，这个写话本的确实是对男女之情深有研究，世间难寻。经过他的指点，您一定能重夺宠爱。嘿，大人。您是不是觉得您夫人心中始终有一个无可替代之人？继续说。啊
，并且周遭莺莺燕燕，蜂拥蚁聚，令您防不胜防。你到底是何人？<笑>大人要是不嫌弃，这个画本会给您答案。《环环转》。这个画本讲述的是一位郎君与夫人正是新婚燕尔，你龙我龙之际，却发现自己不过是夫人亡夫的替身。负心薄幸，欺人太甚！阁主，这就是替身文学啊！哎，不光如此，他还发现自己的夫人逐渐迷失在众多的诱惑中。曾经的海誓山盟，如今竟不敌新人唇边的一抹春色。我踏之上，岂容他人酣睡？哎，哎，阁主，你怎么？不是，眼中刚刚略有酸涩。但是，这位郎君却利用自己的非凡头脑和雷霆手段，在一众莺莺燕燕中釜底抽薪，杀出一条血路，最终成为了夫人心中无可替代的佼佼。明月，<笑>七七，把这些画本跟本座通通包出来。是。哎，大人，你一定要成功啊！啊，小人在这里祝大人成功。<笑>真好，真好啊！啊，哈哈。哎，大人，你什么时候放小人出去呀、啊？啊，大人。大胆！涿州黄酒醇厚甘甜，顾郎君既然经过，何不赏脸与我共饮一杯？顾郎君可知阿岭曾是我父王肩上鹰，虽也曾灵享酒香，却终因父王的离世，此生难安，不得归巢。从此以后，他越是在意什么，又要远远的望着，不碰就不会碎。但那日，我第一次见他，是那样的不舍，那样的渴望。阿<笑>林、啊，你看九儿这风筝放得多高啊！阿、啊、林。嗯可这拂晓之月，本就是我先看到的。把值钱的东西都交出来！小哥哥，灵儿不喜欢你这样做。<笑>哥哥说，你们这样都是因为太饿了，只要吃饱了就好了。真好吃。七七，树下在。把他送去西域，不论什么地方，只要是离京城越远越好。阁主，郡主他可是将军的心头肉啊，所以我已经留他一条命了。本座想通了，与其学习那些为夫之道，倒不如直接从根本解决问题。将军疼爱你，我就卖掉你。做的干净些，是。今晚终于可以睡个好觉了。四九。
怎么样，找到了吗？都找了。厢房呢？都没有。那这人去哪儿了呀？将军，这是在找什么东西吗？四九不见了。郡主昨日便回封地了。临行前还怕将军您难过，特地托我将这毛笔还有玉佩交给你。哎，这四九还跟小孩一样，来去如风的。呃，不过你还是差人沿路跑一趟。他安全抵达，我才放心。嗯，是。明日便是上阳节了，听说这上阳节十分热闹，不知可否能与夫人同去？夫夫人？是啊，夫人，我的夫人。那人夜深或是清晨。郡主，你别跑了，七姐一定会安全把你送到西域的。胆大包天的东西，竟敢如此对本郡主！哼！他一个郡主，怎么比我这座杀手的还能怕、啊？我萧四九，今美貌智慧和财富于一身的清月郡主，竟然会被那个矫揉造作的贱人所暗算！郡主，你饿了吧？我带了些食物。你不松开，本郡主怎么吃啊？啊！您是金枝玉叶，七夕主要是怕您饿着。给。就这么点儿，够谁吃的呀？喏，给你。小人哪里配吃啊？这都是给您的，给你你就拿着。君主，你真好，我绑了你，你还惦记我饿不饿？你哭什么呀？小人长这么大，只有您对我好，我主人天天嫌我笨，成天就想着杀了我，那我也不想这么笨呀。那我对你那么好，要不你放了我呗？除了这个，什么都想。嗯，嗯，啊，这什么人？吃个鸡腿还吃一脸，跟个傻子一样。你是狗东西！你是不是疯了？您不是让我亲吗？你有病啊！公主，我我会负责。呸！你还负责？你是个什么东西？别负责，过来！那我不负责了。什么？你竟然敢不负责？你想死、啊？什么时候的事情？就在刚刚，顾家一家老小，一个活口都没留。这是从顾沈远身上发现的。认罪书上写明了他们一家被令阁控制。令阁阁主江卷为了盗取魏家的盐玉，伪装成无人见过的顾家二公子。若真是如此的话。这个将军定是二殿下的人。将军，来来看一看啊！老板，过去来一个，要不这个吧。什么时候来啊？莫不是今日下朝还有军务要处理？或许是迷路了吗？难道是来的路上出了什么意外？明珠，我还从未见过你穿成这样的。穿着艳色衣物的主角往往能惊艳众人，获得心爱之人的另眼相待，画本承不起我。因为我想让你一眼，第一眼就看到我。你看，那有射箭的。闻前一次，射中便有大力相送。走，一品丰厚。好、啊，夫人好厉害啊！女主还从未见过如此高超的剑术呢。话本有云
，要主动创造肯定对方的机会，请君入瓮。夫人真棒，夫人，恭喜这位姑娘火焰铁刀一柄。啊，这算什么？还把我眼睛蒙上？明珠，看本将就来给你露一手。夫人，灵射三十箭，让他们看一下。啊啊、哎呀，哎呦，我的好将军啊，你这剑术在军中都是数一数二的差，睁眼都不一定射得准，你还把眼睛蒙上？万一伤的人怎么办？哎，嘿，明珠，在这等着我啊！哎，夫人，你慢点。这，来来看一看啊！对不起啊，你你明明很期待的，我却都搞砸了。我期待的，从来都不是什么上阳节，而是和夫人你相识后的每一天，你看见我的每一眼。我期待的，是与你有关的一切。夫人的心意不能辜负。明珠，这个我本来想等过两日你生辰时送你，但我觉得现在这个时候。可能更合适。这只簪是送给我的，所以，所以，你是不喜欢吗？我喜欢，我太喜欢了。来人，把我拿下！越、啊、王，这是何意？顾家满门今日全部惨死于京郊南坡，包括顾明珠。作为魏将军，不如问问你这冒牌夫君，他到底是顾家二少爷，还是令阁阁主将军？越王殿下。此事必有隐情。顾承远清清楚楚写了，他们一家被令阁控制，令阁阁主将卷，假扮顾家二少爷，就是为了盗取言语。说够了吗？本座早就该杀了你的。所以，小盘说的都是真的吗？不是的，灵儿，我没有杀顾承远他们，我是我对你是真心的，我是你一直都在骗我，顾明初，将军，看我被耍的团团转，很好玩是吗？不是的。我我没有，我我错了，灵儿。我本以为你是我这京城中唯一可以触碰的塞外风雪，魏林。
，原来就是你害的本座如此难堪啊！<笑>还是你觉得本座是无心的恶鬼，本就不会痛。阁主，都是小人被猪油蒙了心，才听信了二皇子。小人，小人罪该万死。<笑>那你就去死吧！<笑>去，说萧四九在本座手上。魏将军要是不想他有事，就随你来令阁见本座。是，一刀两断。<笑>哈魏将军，恶鬼才难缠啊，恶鬼才难缠啊！<笑>灵儿，你把萧四九怎么了？你要是敢动他，我不会放过你的。不放过我最好，你恨我、怨我，都好过我得而复失。将军，你是匪，我是官。若我再见到你，我只会杀了你。是啊，你居然向我挥刀，你还杀我？是刀柄，我那么做是为了救你。你居然，居然用刀刺我！我要是不那么做，你会死的。你觉得我怕死吗？我怕的是你不爱我，灵儿。你要是不想萧四九有事，那就只能留在我身边。你这个疯子！是啊，我就是疯子。那将军就陪我疯下去吧。既然水中月捞不得，那我就跳进去，与他共沉沦。灵儿，我知我做饭难吃，特意学的，你尝尝。或者你想吃什么，我让他们去给你做。江阁主，还想从我这里得到什么？灵儿，我知道你想杀二皇子，我可以做你的刀，做你的棋子，只要你让我杀，谁都可以。我只需要你，别不要我，好不好？我们之间的杀戮，欺瞒，我不可能当做没发生过。我一颗心还给的是顾明珠，而不是将军。
心中尽是你，像春风几许，你我依赖，寒心也甜蜜。水中月老未尽，再见我让他沉入去。你走吧，萧四九他不会有事的。你心爱的，我本就都会护住的。你告诉明堂。我十恶不赦，我本以为你是来救我的将军，你可算回来了！越王都差人来好几次了，我谁都不接。将军。我来陪您喝点儿。太子死后，我一度不知为何而战。我想，谁能来杀了我？不然，别来救救我。将军，他听到了，还来了，我第一次动了独占的心思。你说，这镜头。明年什么时候开啊？岁岁年年，都是什么时候开啊？将军，结发为夫妻，恩爱两不疑，就说，我爱你，我信你。事情啊，将军！哎呀，还给我！看一下！哎呀，还给我！哎，看一下！将军要专心，不可满眼都是明珠啊！结发为夫妻，将军若战死沙场，我为将军收尸；将军若是凯旋。我等将军归家，恩爱了不已。那，你守好你的清月，我护着我的将军。不管你是将军，还是顾明楚，我信你。禀圣上，顾尚书鼻中检出了曼陀迷烟。倘若顾氏一族被令阁所杀，那这实为多此一举啊！臣认为顾家被屠一案尚有疑点，还望圣上命大理寺彻查此案。卫青，此事为令阁所为。朕已下达诛剿之令，朕知道这将军假冒顾明珠哄骗了你，莫非你还在执迷不悟？将军是臣的夫，他若是做了，臣自刎谢罪；可他若是没做，臣必还他妻子。放肆！
真信任你，器重你，竟送得你如此鞠躬自傲！来人，威林拖下去，剥夺三关，杖一百。圣上，此案尚有疑点，还望圣上明察。圣上，此案有疑，望圣上重审此事。圣上。威林，你疯了不成？这一百丈下去，你会死的！我去求父皇，有我在，我不会让你有事。你，父皇，您放过威林吧，他只是一时糊涂啊！父皇，小半。父皇，凡臣从未求过你啊！父皇，来人。将越王幽禁府中，日后回返封地。威力是儿臣的主帅啊，儿臣不能看着他死啊！父皇，你，你如今任性妄为，可还有半分身为臣子该有的样子？父皇，儿臣求你了，父皇，你个逆子！父皇。父皇，父皇，你怎么了？父皇，他怎么样了？禀阁主，小人能做的都已经做了。剩下的就得看魏将军自己的造化了。若是在明晚之前无法平息内气，恐怕大罗神仙都救不了了。放出消息，就说皇帝病重，有一粒愿望为太子。是。七七，暗中围了将军府，有意靠近者，格杀勿论。是。阁主，你要去哪儿？我此生罪孽深重，但我所爱之人。平定山河，护佑百姓，他是我从未见过的好人，一切皆因我痴心妄想，所以他所有的苦难，应由我来承担，以赎罪孽越王殿下，涿州守备军已按照您的吩咐，在京郊隐蔽驻扎下了。魏林怎么样了？属下还未探到。如今是何年了？回越王是清越元年你即刻出宫，不管你用什么办法，一定要把他带给将军，他会知道怎么做的。是。清
月元年，原来我已经被他困在乾隆关五年了。阿离，你终于醒了。你昏迷的这五天，可把九儿吓死了。郡主，你没事吧、啊？都什么时候了，你还在担心我？郡主，我昏迷的这些天，都是你在照顾我吗？是啊，呃，我这过来还炖着汤呢，得去瞧一眼。我给你端一碗来。你当是谁啊？原来是我那不敢见人的莹若夫君啊！将军，那个字念雷，怎么不叫我夫人？当初是你设计我下聘娶你，我也三书六礼迎你进门。如今我这一百丈，这一身军功。都一并还了清云，所以现在我只问你：我不管你是顾明珠还是将军，你愿不愿意与我为礼，相守一生，永不相负？那官人湿润纷纷，爱他双眼不染尘，朝会此生，我心上方寸，何惧风雪与加身？我今再有时一春你若战死沙场，我为你受誓；你若凯旋而归，我等你回家。我怎么会不答应你？嗯、夫人，我多想就在今日，将我的一切都毫无保留的献给你，但你的伤却让我无法再进一步。将军，我并无此意。请不要怜惜我，也不要再后退。拉着我走近你，邀请我贴近你，我也并无此意。我无法忍耐了。你们干什么呢？哎，江阁主，你不是让我们一直守着将军吗？阁主，我们在看画本啊。今天晚上有我就够了，你们回去吧。哦。仔细想了想，我也并非全无此意夫人，我来吧。你还会这个呢？你夫君非但会，而且还十分精于此呢。我们家将军和你家阁主，那叫一个蜜里调油啊！我刚过去送东西的时候，还看见他要给我们家将军描眉呢。阁<笑>主在干嘛
，苗梅啊！快，一定要快，绝不能让阁主动手。本来我们令阁也是个正正当当的杀手组织，如今这恶名昭著的名声，都是因为我们阁主有一个难以克制的爱好，他最是喜欢。将军，给人化名妆。姐姐，你看他化的妆好看吗？我夫人五官周正，当然好看了。夫人，你现在的妆容与这件衣服倒是十分匹配呢，试试。呃，要不然还是算了吧。那你这还是不信我？这是一码事吗？是啊。我，那我坐在这儿我干嘛呢？我还让你给我化妆。爹，娘，阿脸带夫君来见你们了。他虽看起来温和仁善，但实际心思歹毒，绝非善类。但你们放心，阿脸日后一定好好归谏夫君，走向正途。来，夫君，将你的事情一五一十的讲给我爹娘听。真的。真的要这样吗？今日以后再无欺骗。好，都听夫人的。晚辈相劝，那我就从八岁那年开始说起吧。我当时实在是太饿了，只能偷窃行骗。我偷了孙阿婆一个烧饼，前周李孙姨夫人五枚铜板，赣州吴家东阳屠夫三十两白银，那个江员外贪赃枉法，我骗他五百万两白银，算是少。后来我被师傅带进了令阁，那里便是斗兽场，要么杀人，要么被杀，只有舍弃一切性命才能活下去。但晚辈从不杀忠信之人，那些个名门正派杀人如戒，装的一副慈悲心肠，背地里什么勾当都做。于是我手起刀落，直接就……哎，啊、发生什么事了？他们掉下来了、呃呃。各位祖先，我家夫君不同人士。还请诸位多多包涵，多多包涵。<笑>呃，呃，日后阿冷一定带他看很多很多人间的风情，呃，他、呃、一定会变好的。我会教他的，我会牢牢抓住他的。我何止三思，殿下，这恐怕不妥呀。父皇病重。老师，明面上没发，实则天天在榻前侍疾，连街边的十岁小孩都知晓。父皇有礼他为主，魏礼虽是无兵符，却还有那封密函，所以这一局，本王有先发之人。那那咱们。老实鬼迷心窍，意图篡位，父皇气怒攻心，当场变天。二殿下，魏领之找栾齐浩率兵，现已攻进皇城。魏林早就不是主帅了，何来的兵马？何来的长栾？二殿下，越王率兵闯进血兰殿，将皇帝带走了。怎么可能？怎么可能？
你们听着，禁军守卫程龙已被本将军挥刀斩于马下，还有谁想做反贼？降兵不杀，尔等叛贼还不速速缴械投降？什么时候开始的？本将戍边反清，就是圣上授意。你五年前与羌吾战前互通的密函，我早就呈给圣上。圣上驾到，贤儿，朕给过你机会，朕给过你很多机会，朕已经杀掉了一个楚军，不想再失去一个儿子，你知不知道？<笑>你给过我机会。你的眼中只有大哥，大哥死后都是我在辅佐伺候你。你竟然要立这个非嫡非长的荒寇小儿，你何时才能看到我的好啊？通敌卖国，杀兄弑父，你这样的乱臣贼子好在哪儿？一将功成万骨枯，本王何错之有？郡主。现在一切都不重要了，魏礼，你若不想他死，就给本王滚。好，你不要伤害四九。对不起，阿林。郡主，郡主别怕，阿林会护你周全。阿林，我真的不想让你看见我这个样子。魏礼，我早就跟你说过，就算你封侯拜将。也不过是个女人，一个女子如何赢过我这真命天子呢？是吗？本郡主可忍你很久了。啊、来人，将二殿下拿下，以待后审。杀了他！圣上，朕说杀了他。臣特来与太子殿下辞行。此次一别，再见你，应该是下辈子了吧？臣已为太子平反，您如今也已被立为储君，而后的日子，臣想为自己而活。苍天为盖，瀚海为席。没想到最后被困在这宫里的，竟然是我。本王竟在塞北这样的苦寒之地寻到了一只庄周蝶，将军见了一定会很开心的。本王是如何回来的？定是仗打赢了，对不对？果然，只要有魏主帅在。就没有仗是打不赢的。魏主帅呢？大哥呢？殿下，太子，太子后了。本王得知大哥死讯的那天，也得知了。我的主帅是个女子，本王困顿五年，画地为牢，百思不得其解。魏将军，你说我是该爱你，还是该恨你？都过去了，殿下。苦痛如深渊，如何过得去？那就请您。
别再向前了。别无需爱我，也不必恨我，就只是厌恶着我吧。下次我们在离秦月很远很远的地方相见。下次，无论臣如何摇尾乞怜，花言巧语。也请您不要动摇，不要回应，就装作从不认识我那样度过吧。恭贺魏主帅凯旋，我就知道魏将军一定会赢的。这是臣。唯一努力殿下明君。说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回说到。这魏林剿灭叛军，为安生太子平反冤情。咱们这一回便来说一说魏将军强强令阁阁主的荒唐事。啊，他为什么要强抢这位令阁阁主？又是如何把这恶名昭彰的令阁阁主取到手的？大家想不想听啊？弟弟，我上回听那人说，娘亲以前还长胡子。是啊，爹爹都是你娘亲抢回来的。<笑>走吧。花儿，还记得怎么跟娘亲汇报吗？爹爹没有给我买冰糖葫芦。爹爹也没有把欺负我的男弟子踹进池塘，爹爹更没有把打我手板的夫子带进棺材里。嗯，那要是娘亲不信怎么办？那就说都是亲手干的。哎，真乖。<笑>走吧。你说什么，阁主？我是真的喜欢郡主，想与她厮守一生，希望您和将军能够成全。哎、你小声一点，你是不是不要命了？你喜欢谁不好，你喜欢萧四九。更何况现在你才是阁主，本君只是个山野村夫。你嚷嚷这么大声，让隔壁邻居听见了，我怎么办？是是是。总之，这件事情，天知地知。你知我知，夫人不能知，否则啊，我都保不了你。这样吧，这段时间你先去外面躲一躲，待我摸清楚形势了再叫你回来。阁主，您的恩情，七七如何偿还啊？将军，你的宝贝女儿前脚刚气病个夫子，这后脚就去钓鱼，你这一天到晚的能不能管管你女儿啊？最近为夫明明就是在相妻教子、勤俭持家，这等浪费经营的事，你还在这儿给我狡辩？你看我不把你钓竿掰了去！啊、夫人，七夕要娶萧四九。什么？我拿你当兄弟，你成婚这么大的事都不告诉我。阁、哎、主，你夫人，我错了。你要娶萧四九？我阿林。我们是真心的，夫人，我真的知道错了。你错了，我爱上本郡主是错了。强七七，本郡主还就清清楚楚、明明白白的告诉，晚了，回不了头了。你，你给我等着啊
，蒋、啊、金金，今天非扒你一层皮不可！啊啊、夫人，你站住！你给我站住！要不然别跑！啊啊！你这个畜生啊，真是长本事了！快来抓你！你给我站住！你给我站住！快点安礼！打死你！我这。近来无事，不如本将军再娶你一次。好啊，那你就不用来接我了。小人自会穿好喜服，前来找你。魏将军，小人顾明珠来见你了。怎么平常怎么那么不正？将军，您醒了。喂。谁比云间霜雪凛冽？将军，来。将军，小人请你来试试。将军，将军，将军，小人该。将军，将军，将军，将军，将军，小人要事情。将军，这个字要这么写。我将军，我将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，将军，你怎么脸这么红、啊？是不是还有哪里不舒服啊？将军，今日该练字了。没事吧？将军，我只是怕你。借左右心无心探问，为他浮沉，只求这片刻安生。恋。色温存于命运交真，哪管人世的纷纷，爱他双眼不认真，教会此生。顾明珠，顾明珠，别说。何惧风雪与加深，过尽再有时与春，日月为证。是啊，我将军陪我封下船。这色暗染他三分，在空我是神，燃心里的灯。从此命运的掌纹，难举数字在余生，借了一生与你同当天真。往事烟雨中封存，相携手坚定眼神，风霜雨声，落过几周黄昏。当时何惧风雪与加深，过尽再有时一春，日月为证，未改情深。在原本寻常红尘，难得荒唐心一成，得他手肯，醉在明月星辰。不再寂寥的余生，除去黄土被黄粉，百年两生，只有山河为证。嗯、那江阁主今晚要不要侍寝啊？但是本将军还是得两件这个东西。<笑>那将军动手。